。为什么印度多次申请奥运会被拒绝？因为印度人说的话实在是很难让人相信呀、啊。就拿之前印度举办的一场所谓的国际电竞来说，看着包浆的座椅和女生自用九十九星主机，堪比我国幺八线阵子的黑网吧了吧？但是印度人认为这已经够用了，然后就是印度主办方输不起。不想付奖金给毛子，决赛前一天晚上连夜跑路，气得毛子战队表示要曝光他们时，印度人跟踪他们，又把毛子战队的钱包和手机投了。虽然印度之前有国际比赛当众开挂，在裁判面前删除这些情况，但这基本都是个人行为。让人无语的是，作为规矩制定者的主办方都不守规矩，这还搞个毛？日本扣是扣，巴西烂归烂，但是他们还是在努力的想办好。印度如果办了没赚到钱，估计他连奖牌的钱都敢给你省下来。有一个网友是这样形容印度举办奥运会的。你想组织一场高端商务酒会，邀请各界名流来参加，拓展一下人脉和生意。当你正在考虑在哪家五星级酒店举办的时候，突然有个人跑来找给你递了一张名片，说：“我那可以承接你的酒会。”你看了看名片，上面写着他是本市郊区最大的农家乐，占地百余亩，有采摘园，有垂钓园，有烧烤园，有棋牌室，承接各种红白喜宴、宴会包席，啤酒买一箱送一箱，散装白酒买一桶送一斤。你会同意用这个农家乐办这个商务酒会吗？当然，名流们开始以为的酒会是这样的，结果他们到了现场发现酒会是这样的。比如说你崩溃了，估计你这辈子都看不到名流们了。国际奥委会和国际足联共称为国际最大贪腐组织，他们虽然贪，但是他们并不傻，他们恨不得中国能接个十四八次，只要中国敢申请，他们巴不得第二天中国就来举办。至于印度来申请，那就算了，一顿饱和顿顿饱，国际奥委会还是分得很清楚的。印度至今为止确实举办过几次大型运动会，分别是首届亚运会。第九届亚运会、第十七届英联邦运动会，由于亚运会时间过于久远，基本查不到关于三哥的趣闻，所以下面重点说一说二零一零年英联邦运动会三哥的那些骚操作。一、英联邦运动会，英国表示自己可能不参加，为什么呢？赛前印度频发恐怖袭击事件，最后英国还是扭扭捏捏去了。二、场馆竣工日期严重超期，甚至还爆出大量雇佣童工的现象，其中最小童工年龄可能只有七岁。三、号称一点五亿英镑建造的运动员村。被多国运动员称为“贫民窟”。四、二零一零年九月二十一日，连接尼赫鲁运动场主场馆的人行天桥发生坍塌。五、多国运动员接连出现腹泻等症状。六、运动员床上有翔。知道印度的实力以后，奥组委就算没人愿意办二零三二年奥运会，也直接拒绝了印度的申请。最后一个网友是这样回答的：“你邻居家上幼儿园的五岁小朋友找你谈，准备承接你家二层楼改造工程。”而且承诺他认识的朋友多，整个幼儿园都是他的死党。请问你敢把工程承包给他吗？